После долгих странствий я наконец-то оказался в Золотоземье и зашел передохнуть в таверну. Ее название Гордость Льва не позволило мне пройти мимо и не посмотреть, чем же так гордится этот лев. К моему удивлению, гостей было немного. Сидя за столом и распевая ром, я заметил направленный на меня встревоженный взгляд одного пожилого мужчины. Он стоял у шкафчиков со склянками, бутылочками и травами, и мне было интересно, что от меня надо аптекарю. Встав из-за стола, я подошел к нему и вопрошающе на него посмотрел. Хм, похоже, тебе будет прок. Как насчет услуги старику? Когда я последний раз был на виноградниках Маклура, я слышал, как Мейбл плачет в своем доме. Не будешь ли ты так добр, чтобы навестить ее? Я немного беспокоюсь. Я не мог отказать старику в его просьбе. В его словах звучала тревога, и я отправился тяжелой поступью на юг к ферме с виноградниками. Мой путь лежал сквозь чащу Элвинского леса. Здесь растут огромные вековые деревья, а еще он очень опасен из-за множества диких животных. Наконец, я завидел ферму и направился к небольшому домику. Мне открыла дверь молодая красивая девушка со светлыми волосами. Она смотрела на меня с удивлением и испугом, явно не ожидая увидеть здесь незнакомого ей человека. Сразу начав разговоры, сообщив о переживаниях аптекаря Уильяма из Златоземья, она вдруг поменялась в лице и выпалила мне как на духу все, что лежало тяжелым камнем у нее на сердце. За что мне это наказание? Мое сердце отдано Томми Джо Сноуфилду, я жить без него не могу. Но наши родители – заклятые враги, я не только встретиться, даже взглянуть на него не могу. Пожалуйста, отнеси Томми Джо это письмо. Он обычно бывает у реки к западу от фермы Стоунфилдов. А сама ферма тоже к западу отсюда. Она протянула мне аккуратно сложенное письмо с посланием, по-видимому написанное давно и хранимое именно для такого случая, что сейчас выдался. Взяв письмо, к моему удивлению, я почувствовал слегка уловимый приятный цветочный запах. Я не выяснял более ничего и направился на запад. Как оказалось, виноградники Маклура и ферму Стоунфилдов разделяет всего лишь шахта. Ферма была большая, выращивали на ней арбузы, и она явно приносила хороший доход. Я прошел мимо и направился к реке, что текла неподалеку. Там-то я и увидел крепкого высокого молодого человека, смотрящего куда-то вдаль. Когда я подошел к нему, он сперва взглянул на меня с опаской. Но только я обмолвился о Мейбл и ее письме, он меня сразу же перебил. Письмо? От Мейбл? О, моя радость! Свет моей жизни! Давай скорее письмо! Он с нетерпением протянул руку и, получив послание, поднес его к лицу, вдыхая аромат. А затем аккуратно развернул и застыл. Лишь губы слегка шевелились и бегали глаза, жадно читая строчку за строчкой. Томми Джо, мое сердце увидает с каждой минутой, проведенной вдали от тебя. Ах, если, если бы только наши родственники могли забыть о своей глупой вражде и преступлениях и понять, что единственное настоящее преступление – это их взаимная ненависть. Ненависть убивает. И боюсь, в это тяжелое время она овладеет не только нашими семьями. Если они это поймут, мы сможем быть вместе. Надеюсь, так оно и будет. Я живу мечтами об этом. С любовью, Мейбл. Закончив читать письмо, он решительно произнес. Я больше не могу жить в разлуке с ней. Я должен увидеть ее. Прошу тебя, поговори с моей бабулей. Если кто и может сделать так, чтобы мы с Мейбл были вместе, так это она. Бабуля сейчас дома. Это к востоку отсюда. Я уже видел тот дом, когда проходил мимо, так что не раздумывая направился туда. Зайдя внутрь, я рассказал все, что мне известно бабушке Томми. Прежде чем ответить, она на минутку призадумалась. Пока наши семьи враждуют у Томми, Джо и Мейбл, вряд ли есть шансы. Но может мы дадим им возможность хоть немного побыть вместе. Чтобы придумать. Бьюсь об заклад, у Уильяма Песта найдется зелье, которое поможет соединить наших юных влюбленных. Дав мне жестом указание подождать, она как могла быстро направилась к столу и принялась писать. Закончив, она передала мне записку и продолжила. Вот, держи, отнесешь эту записку Уильяму. Найдешь его в Златоземье в таверне Гордость Льва. Направляясь в уже знакомую мне таверну обратно к аптекарю, я поймал себя на мысли, что особенно тепло прозвучали слова бабушки, когда она упоминала Уильяма. 
Подойдя к аптекарскому уголку в таверне и встретившись взглядом с мужчиной, я коротко кивнул и отдал записку. «Что тут у тебя? Записка от бабули Стонфилл? Ах, Милдред, сто лет ее не видел. И что же она пишет?» Он с любопытством развернул листок и начал читать наспех написанное ему послание. На его лице сменяли друг друга беспокойство, удивление, а в конце он заулыбался. Здравствуй, Уильям. Мы уже много лет не разговариваем. Но я надеюсь, что, что у вас с братом все в порядке. И что ваша аптека процветает. У меня к тебе просьба, Уильям. В общем, мой внук Томми Джо влюблен в юную Майбл Маклор. Они друг в друге души не чают. Но наши семьи... Конечно, наши семьи враждуют уже много лет. Я боюсь, что война между Стоунфилдами и Маклурами убьет начинающийся роман между Томми Джо и Мейбл. Такие времена, когда мрачные новости и слухи о войне доходят до нас, о молодости и любви должны заботиться. Так вот, просьба, я прошу тебя использовать свои умения и создать зелье или эликсир, который бы помог этим молодым влюбленным встретиться друг с другом. Спасибо тебе, Вильям. И, пожалуйста, когда найдешь время оторваться от работы, заходи в гости. У нас есть о чем вспомнить и посмеяться. Милдред. Кивая, аптекарь сказал. Эх, у меня просто сердце разрывается. Как подумаю об этих бедных детках. Мейбл и Томми Джо. Ах, молодость, весна, любовь. Думаю, я смогу им чем-нибудь помочь. Погоди-ка, дай подумать. Да, я могу приготовить для Мейбл напиток невидимости, чтобы она смогла убежать с виноградников Маклура к своему Томми Джо. Но для этого мне нужен хрустальный фукус. Эти водоросли растут в океане, и мурлокам иногда удается добыть их. Может, у тех, что живут на берегах хрустального озера, найдется нужный компонент. Озеро находится к востоку от Златоземи. Конечно, я был наслышан о мурлоках, и сражение с ними было тяжелым, но в итоге мне удалось добыть хрустальный фукус. Только переступив порог таверны, меня встретил нетерпеливый взгляд мужчины. Тебе удалось добыть хрустальный фукус? Уверен, Мейбл ждет, не дождется встречи со своим драгоценным Томми Джо. Получив от меня эти водоросли, аптекарь занялся приготовлением зелья. Ага, а вот и фукус. Отлично, просто отлично. А теперь погоди минутку, сейчас напиток будет готов. Закончив, с улыбкой на лице он протянул мне склянку с магическим содержимым. Отнеси этот набиток невидимости юный Мейбл. Его действия хватит на то, чтобы девушка успела встретиться с Томми Джо. Уже изрядно подустав, я направился вновь к виноградникам и нашел девушку в том же доме. Видно было, что она не находила себе места и, как увидела меня, обеспокоенно поспешила узнать новость. Передав ей склянку от Уильяма, Мейбл растерянно сказала «Мне так стыдно, что приходится обманывать свою семью». А потом в ее словах появилась решимость. «Но я не могу отказаться от Томми. Благодарю тебя. Как только подвернется случай, я выпью этот напиток и найду способ пробраться к моему любимому. А в дополнение к словам благодарности прими вот это». И она протянула у своей ладошки несколько флаконов с лечебным зельем. Приняв благодарность от девушки, я попрощался с ней и вышел из дома. Но не успев уйти далеко, я услышал скрип двери. Я обернулся, но никого не заметил. И лишь по шуму быстрых шагов я понял, что Мейбл направилась в сторону реки, где ждал ее Томми Джо.